des trains qui ont de la présence au sommaire de ce nouveau numéro d'aiguillage. Bienvenue, nous sommes à Montélimar, dans les locaux de l'AMFM, où circulent de longs et lourds convois au 1,29e et où l'on travaille activement à la préparation de la prochaine exposition Montélirail. Je vous en parle dans le courant de ce reportage. Et bien qu'à Montélimar, nous sommes plongés d'entrer dans une atmosphère très US. Les États-Unis, c'est la passion de Bernard Collet, le président fondateur de l'association. Il a réalisé ici le rêve de toute une vie, celui de construire un grand réseau dans un grand local. Sa passion pour l'Amérique, il pense la devoir à la période d'après-guerre où il est né. Son enfance a été bercée par les premiers westerns, le rock'n'roll et un certain Elvis Presley. Quant à la passion des trains, c'est beaucoup plus flou. Il se souvient qu'elle remonte à l'âge de 4 ans. Pourtant, pas de cheminot dans la famille. Aucun gène qui pourrait l'expliquer. Qu'à cela ne tienne, il n'y a peut-être pas de gêne, mais beaucoup de plaisir à voir circuler ces trains ayant une vraie présence physique. Car, autre originalité du projet, Bernard aime les grandes échelles. Ici, nous sommes autour du 29e. En fonction des sujets, l'échelle peut varier entre le 1,24e et le 1,32e. Et Bernard reconnaît qu'il lui a fallu parfois faire quelques compromis. Mais rien de bien gênant, vous en conviendrez. Nous sommes dans le sud des états unis le fief du Rio Grande, de l'Union Pacific, de la Santa Fe ou encore de BNSF. L'époque, ce sont les années 60 à 80, une période charnière qui voyait encore circuler des locomotives à vapeur et leur remplacement progressif par la traction diesel. Son train, Bernard en a rêvé pendant 30 ans. Mais ses activités professionnelles ne lui ont guère laissé le loisir de le réaliser. Il crée l'AMFM, l'association des modélistes ferroviaires de Montélimar, en 2002, avec d'autres amis qui pratiquaient le train comme lui. Mais pour les mêmes raisons, celle-ci restera en sommeil jusqu'à ce que Bernard atteigne l'âge de la retraite. Il revend alors son affaire et fait construire dans une zone d'activité un grand local de 200 mètres carrés pour y installer un réseau. Il pense même à y aménager un petit logement de fonction et c'est parti pour la grande aventure. Son association devient co-organisatrice de Montélirail, une biennale dédiée au modélisme ferroviaire, dont une première édition a eu lieu en 2012, réunissant 16 réseaux. En 2014, Montélirail est organisé au palais des congrès Charles Aznavour de Montélimar sur 2600 mètres carrés et ce sont 40 réseaux qui seront exposés cette fois-ci, dont un ensemble de modules de 17 mètres linéaires de trains américains au 1,29e, 
installée. Devinez par qui Bernard en personne. Mais revenons au réseau fixe. Tout n'est pas terminé et il reste pas mal de petits détails à peaufiner. Mais l'ensemble a déjà belle allure. Ce sont pas moins de 400 mètres de voies que Bernard et ses amis ont posées, en comptant les voies de circulation et les voies de service. À l'exception du matériel roulant acheté au fil du temps ces 30 dernières années, en rêvant à son futur réseau, tout, ou presque, est de la récupération. C'est ainsi que l'on peut voir des parcmètres réalisés avec des têtes d'épingle. Des cheminées taillées dans des bouchons de flacons renfermant du produit à vaisselle. Bernard récupère beaucoup. La difficulté étant de savoir où a pu être rangé le précieux objet qui permettrait de réaliser tel ou tel détail du décor. Et comme il le dit, il ne s'agit pas d'économiser par pingrerie, mais parce que si l'on veut faire quelque chose de grand, cela finira toujours par coûter assez cher. D'autant que les temps ont changé. Il fut une époque où acheter du train américain directement aux états unis n'était pas très onéreux. Il suffisait d'un peu de patience et de se faire livrer par voie de surface plutôt que par voie aérienne. Certes, les colis mettaient trois semaines à arriver, mais les frais de port étaient réduits. Aujourd'hui, seule la voie aérienne est pratiquée, ce qui, avec des frais de douane qui ont explosé, renchérit considérablement les emplettes que l'on peut faire outre-Atlantique. Bernard le sent bien, l'Amérique a beaucoup souffert depuis la crise des subprimes de 2008. D'ailleurs, même les plus gros fabricants de matériel ont bien failli disparaître corps et âme dans la tourmente. Il ne regrette pas d'avoir fait l'acquisition de son matériel roulant durant ces 30 dernières années. Le réseau n'est pas ouvert au public. Les contraintes auraient été trop importantes. Mais les amis qui pratiquent ces échelles sont les bienvenus. Surtout s'ils sont eux aussi passionnés de trains américains. A noter que je serai à Montélirail pour y réaliser des reportages à voir dans les futurs numéros d'aiguillage. Tous les détails sur cette exposition sont sur le site d'aiguillage www.aiguillage.eu.
La semaine prochaine, dans Aiguillage, je vous emmènerai visiter la première biennale du modélisme de Saulieu en Bourgogne, une exposition qui a su faire la part belle au modélisme ferroviaire. D'ici là, profitez d'une visite sur le site d'Aiguillage, www.aiguillageaupluriel.eu, pour vous inscrire à sa newsletter. Vous recevrez ainsi chaque fin de semaine la notification de la publication de nouveaux reportages et vous connaîtrez avant l'heure le programme des semaines à venir. Vous êtes nouveau par ici, soyez le bienvenu. Aiguillage, c'est chaque semaine. Un reportage consacré au loisirs ou au tourisme ferroviaire, du modélisme les 3 ou 4 premières semaines du mois et un sujet très touristique ou patrimoine ferroviaire la dernière semaine. En attendant le prochain numéro, je vous suggère quelques reportages à voir ou à revoir.